హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ట్రావల్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఈ వెస్పా అయితే యూజ్ చేస్తా ఉన్నాను ఈ వీడియోలో నా ఓనర్షిప్ రివ్యూ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ట్వంటీ కాన్స్ అయితే ఉన్నాయి టెన్ ప్రోస్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట ఎవరైనా ఈ వెహికల్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో హెల్ప్ అయింది ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఈ వెహికల్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫుల్ క్లారిటీ అయితే ఉంది మొత్తం మర్చిపోకుండా వన్ బై వన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి క్లియర్గా నోట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇందులో ఫస్ట్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఫస్ట్ కాన్ విషయానికి వస్తే నాకు అనిపించింది ఇంజిన్ ఆయిల్ లీక్ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే పోస్తారనమాట సో ఎప్పుడు పోసినా సరే ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే లీక్ అవుతూ ఉండిద్ది ఒకసారి ఓరింగ్ కూడా మార్పించి చూశాను అయినప్పటికీ నాకు లీక్ అవుతూనే ఉందనమాట చూస్తానికి చండాలంగా ఉండిద్ది అనమాట సో అదొకటి ప్రాబ్లం మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు ఈ వెహికల్ కొనుక్కుంటే సెకండ్ కాన్ విషయానికి వస్తే రోలర్స్ అనమాట బెల్ట్ క్లచ్ బెల్ ఇవన్నీ ఉంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే మనకి కిక్రాడ్ అయితే ఉండిద్ది కదా దాని లోపల మనకి బెల్ట్ అయితే ఉండిద్ది క్లచ్ ఉండిద్ది సో రోలర్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి అనమాట ఒక టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత మీకు అవి అరిగిపోతాయి సౌండ్ అయితే వస్తూ ఉండిద్ది మీకు అంత పికప్ అయితే ఉండదు మీరు వెహికల్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఎంత పికప్ అయితే ఉందో అంత పికప్ అయితే ఉండదు అనమాట యాక్చువల్లీ మీరు ఏ స్కూటర్ కొనుక్కున్నా సరే క్లచ్ బెల్ బెల్ట్ రోలర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట అవి మార్చుకుంటూనే ఉండాలి నాలుగు వేల ఐదు వేల రూపాయలు అలా ఖర్చు అయితే అవుతుంది అనమాట మొత్తం సెటప్ అంతా మార్చుకోవాలనుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా ఏడు వేలు ఎనిమిది వేల రూపాయలు అయితే అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా మీకు మెయింటెనెన్స్ అయితే ఇక్కడ అనిపించింది సో ఇందులో మీకు టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి పోతే కాబట్టి నాకైతే ఇది కొద్దిగా మైనస్ అయితే అనిపించింది థర్డ్ కాన్ విషయానికి వస్తే టైర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు బ్యాక్స్ అయినా వన్ ట్వంటీ బై సెవెంటీ టెన్ ఇంచ్ టైర్ అయితే ఇచ్చారనమాట మీకు తొందరగానే అరిగిపోయింది ఎందుకంటే ప్లేన్ రైడర్తో ట్రావెల్ చేస్తారు అలాగే బ్యాక్స్ అయినా ఇంజిన్ బరువు ఉండిద్ది కదా తొందరగానే అరిగిపోయింది అనమాట ఒకవేళ మీరు బ్యాక్స్ అయినా టైర్ కొత్తది వేయించుకోవాలి అంటే ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్సే బెస్ట్ అని చెప్పారు కాస్ట్ కూడా రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు అయితే ఉండిద్ది కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ టైర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు గ్రిప్ ఉన్నప్పటికీ మీకు టైర్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ అనమాట మిగతా బ్రాండ్స్ చూసుకున్నట్లయితే పద్నాలుగు వందలు పదమూడు వందలు పదిహేను వందలు అలా అయితే ఉంటాయి అనమాట దీనికి ఇంకా మీరు ఏడు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టాలన్నమాట టైర్ వేయించుకోవాలంటే సో అదొకటి ప్రాబ్లం అయితే మీరు ఫేస్ చేస్తారు ఒకవేళ వెస్పా వెహికల్ కొనుక్కుంటే తర్వాత ఫోర్త్ కాను సస్పెన్షన్ ఫ్రంట్స్ అయినా బ్యాక్స్ అయినా మీకు సింగిల్ సస్పెన్షన్ ఉండిద్ది ఫ్రంట్ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ అయితే ఏమీ ఉండదు అనమాట ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ అయితే ఒక ఆరు నెలలకి పాడైపోతానే ఉండిద్ది అనమాట పదమూడు వందల రూపాయల దాకా మీకు ఛార్జ్ అయితే అవుతుంది కొత్త సస్పెన్షన్ వేయించుకోవాలంటే నేను వేయించుకున్నప్పుడు పదమూడు వందలు అయితే ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉందో నాకు ఐడియా లేదు కానీ సస్పెన్షన్ అయితే ఆరు నెలలకు ఒకసారి మీకు పాడైపోతూనే ఉండిద్ది గతుకులు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మీరు అంత కంఫర్టబుల్గా అయితే ఫీల్ అవ్వరు అనమాట సస్పెన్షన్ అయితే వేస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ వెస్పా వెహికల్స్కి ఫిఫ్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే నేను ఇది పర్సనల్గా ఫేస్ చేశాను చాలామంది ఇది ఫేస్ చేశారో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ నేను యూజ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెల్ఫ్ మోటార్ ప్రాబ్లం అనమాట వాన్లో ఎప్పుడైనా మీరు వెహికల్ పార్క్ చేశారనుకోండి బాగా తడిసి ఉండిద్ది కదా సో మీరు తాళం తిప్పి జస్ట్ ఈ బ్రేక్ కానీ ఏదైనా పట్టుకొని సెల్ఫ్ స్టార్ట్ చేసే లోపే మీకు వెహికల్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే సెల్ఫ్ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోయింది నడుపుకుంటే వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఏ బ్రేక్ అయినా సరే ఈ బ్రేక్ కానీ బ్యాక్స్ అయిన బ్రేక్ కానీ ప్రెస్ చేసినా సరే సెల్ఫ్ మోటార్ అయితే ఎంగేజ్ అవుతూనే ఉండిద్ది అనమాట అదొక ప్రాబ్లం అయితే నేను ఫేస్ చేశాను కాకపోతే సెల్ఫ్ మోటార్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ రాలేదు అయినప్పటికీ మీరు సెల్ఫ్ ప్రెస్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి అదొకటి ఖచ్చితంగా కాన్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సిక్స్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే కన్సోల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది టాప్ ఎండ్ కాబట్టి అన్లాగన్ డిజిటల్ కన్సోల్ అయితే ఇచ్చారు వాన్లో మీరు ఎక్కువసేపు ఈ వెహికల్ని పార్క్ చేశారనుకోండి తడిసిద్ది కదా అప్పుడు లైట్గా ఫాగ్ అయితే వస్తుంది సో నేను రీసెంట్గా ఈ వెహికల్ని వాన్లో పార్క్ చేశానమాట అప్పుడు చూసానమాట ఫాగ్ అయితే వస్తుంది ఫస్ట్లో బాగానే ఉంది రీసెంట్గా అయితే ఫాగ్ వస్తుంది అనమాట ఖచ్చితంగా మీకు ఇది ఫ్యూచర్లో ఫేస్ చేస్తారు ఒకవేళ వెస్పా వెహికల్ కొనుక్కుంటే సెవెంత్ కాన్ విషయానికి వస్తే సైడ్ స్టాండ్ బయ ఇది హండ్రెడ్ అయితే క్లోజ్ అవుతుంది కొద్దిగా ఓపెన్ అయ్యే ఉండిద్ది అనమాట కార్నరింగ్ చేసేటప్పుడైనా లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఇంటి లోపలికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి కదా అక్కడ మీకు తగులుతూ ఉండిద్ది అనమాట చాలా చిరాకు అయితే అనిపిస్తూ ఉండిద్ది నేనైతే వెహికల్ రైడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళేటప్పుడు షడన్గా సైడ్ స్టాండ్ అయితే ఊడిపోయింది
ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట అదొక ప్రాబ్లం అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేస్తారు నైన్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే రైడర్ ఫుట్ రెస్ట్ స్పేస్ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మీకు ఇక్కడ ఫ్లాట్గా అయితే ఉండదు మిగతా స్కూటర్స్లో ఫ్లాట్గా అయితే ఉండదు అనమాట ఇక్కడ అంత ఫ్లాట్గా అయితే ఉండదు కొద్దిగా హైట్ అయితే ఉంది ఇక్కడ మీరు ఏది అయినా పెట్టుకొని వెళ్ళడానికి అంత కంఫర్టబుల్గా ఉండదు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా కాన్ అనే చెప్పుకోవచ్చు దాని తర్వాత టెన్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే లేడీస్ ఫుట్ రెస్ట్ అనమాట ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లేడీస్ ఫుట్ రెస్ట్ అయితే ఉండేది కదా అది అప్పుడప్పుడు మీకు ఓపెన్ అవుతూనే ఉండిద్ది మీరు ఎంత క్లోజ్ చేసినా సరే లూజ్ అవుతూనే ఉండిద్ది అనమాట అదొకటి కాన్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను లెవెంత్ కాన్ విషయానికి వస్తే స్పేర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వెస్పా వెహికల్స్ అంటేనే ఎవరికి తెలియదు అంత తొందరగా అలాగే స్పేర్స్ కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకవనమాట మీరు ఏదైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే షోరూమ్కే వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి అక్కడైతే ఖచ్చితంగా కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి ఒకవేళ బ్యాగ్స్ అయినా మీకు ఇక్కడ టేల్ అయితే పగిలిపోయింది అనుకోండి దగ్గర దగ్గరగా పదిహేను వందల రూపాయలు అయితే అవుతుందంట నాది మొన్న ఈ మధ్య పగిలిపోయింది అందుకే అడిగాను అనమాట షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు పదిహేను వందలు అయితే చెప్పారు సిగ్నల్ లైట్స్ కూడా మీకు దగ్గర దగ్గరగా ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనమాట సిగ్నల్ లైట్స్ ఇక్కడ ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి కాస్ట్ అయితే నాలుగు వందలు అవుతుందంట సో అట్లా మీకు ఏది టచ్ చేసినా సరే వెస్పాకి సంబంధించిన స్పేర్స్ కాస్ట్లీ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో మెయింటైన్ చేయడం కొద్ది కష్టమనే చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ట్వెల్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే స్టోరేజ్ ఇష్యూ మనకి అండర్ సీట్ స్టోరేజ్ అయితే చాలా తక్కువ అయితే ఉండేది చిన్న హెల్మెట్ అయితే పట్టిద్ది అనమాట పెద్ద హెల్మెట్ పెట్టుకోవడానికి కూడా కుదరదు చిన్న హెల్మెట్ అంటే ఇంకా చిన్న హెల్మెట్స్ ఉంటాయి కదా వెస్పాకి సంబంధించిన హెల్మెట్స్ అట్లాంటి హెల్మెట్ పట్టిద్ది దాంట్లో కూడా మనకి కొద్దిగా హైట్ అయితే ఉండిద్ది ఫ్లాట్గా ఉండదు అనమాట స్టోరేజ్ ఇష్యూ కూడా ఉంది వెహికల్లో థర్టీన్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే ఇంజిన్ డస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు ఈ సీట్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్టోరేజ్ బాక్స్ అయితే ఉంది కదా అది కూడా మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు దాని కింద ఇంజిన్ అయితే ఉండిద్ది అక్కడ చాలా డస్ట్ అయితే ఉండిద్ది అనమాట మీరు ఎన్నిసార్లు క్లీన్ చేసినా సరే డస్ట్ వస్తూనే ఉండిద్ది సో ఎందుకు అలా వస్తుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు మేబీ ఈ కింద నుంచి లోపలికి డస్ట్ వెళ్తుందేమో మరి సో డస్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనమాట క్లీన్ చేసుకున్న పోదు అది అదొకటి ఖచ్చితంగా కానే ఫోర్టీన్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ గ్లౌ బాక్స్ అసలు ఇక్కడ ఫ్రంట్ గ్లౌ బాక్స్ ఎందుకు ఇచ్చారో నాకే అర్థం కావట్లేదు సో స్టోరేజ్ అయితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా తక్కువ అయితే ఉండిద్ది పేపర్స్ పెట్టుకోవడానికి ఖాళీ అయితే ఉండిద్ది అనమాట ఇంకా అంతకుమించి మీకు ఎక్కువ ఖాళీ అయితే ఉండదు సో ఇది అసలు నేనైతే ఒక్కసారి కూడా వాడలేదు అనమాట ఎందుకంటే మనకి అండర్ సీట్ స్టోరేజ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటే అక్కడే పెట్టేసుకుంటారు ఇక్కడైతే ఏం పెట్టుకోరు కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా వేస్ట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే కీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు కీస్ అయితే చూస్తానికి ఇలా ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ కీస్ అనేది మీరు పోగొట్టుకున్నారనుకోండి డూప్లికేట్ చేయడం ఈజీ అనమాట కాకపోతే కొద్దిగా కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ అవుతుంది రెండు వందలు రెండు వందల యాభై రూపాయల దాకా అయితే తీసుకుంటారు మిగతా స్కూటర్స్ కీస్ అయితే వంద రూపాయలు నూట యాభై అయిపోతాయి అనమాట ఇది కూడా కొద్దిగా కాస్ట్లీ అనే చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత కాన్ సిక్స్టీన్త్ కాన్ అనమాట హ్యాండ్ గ్రిప్స్ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ బాగానే ఉండేది దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారనుకోండి ఎండకి ఇవి హీట్ అయిపోయి ఊడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఒక కాన్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను సెవెంటీన్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే సీట్ కంఫర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా సో బ్యాక్ సైడ్ అయిన పిలియన్ సీట్ కంఫర్ట్ అయితే అంత ఏం ఉండదు అనమాట రైడర్ సీట్ కంఫర్ట్ కూడా మీకు అంతగా ఏం బాగోదు తర్వాత కాన్ విషయానికి వస్తే ఎయిటీన్త్ కాను గ్రాబ్రైల్ అనమాట ఇక్కడ మీకు చిన్నగా ఇస్తున్నారు కదా మీరు వెహికల్ కొనుక్కుంటే మీకు ఇట్లా చిన్నది అయితే ఇస్తారు చాలామంది సపోర్ట్ ఏముండదు కాబట్టి కొద్దిగా పెద్ద అయితే పెట్టించుకుంటున్నారు అక్కడ మీరు కొద్దిగా డబ్బులు అయితే పెట్టాలన్నమాట అది కానీ నైన్టీన్త్ కాన్ విషయానికి వస్తే లైట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీకు అంత బెటర్ విజిబిలిటీ అయితే ఏమీ ఉండదు నేనైతే ఎల్ఈడి లైట్కి అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి పర్వాలేదు ఇప్పుడు వచ్చే వెహికల్స్కి ఎల్ఈడి హెడ్ లైట్ అయితే ఇస్తున్నారనమాట సో ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కొన్ని మోడల్స్లో హాలోజన్ లైటే దాన్ని మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకొని ఎల్ఈడి లైట్ అయితే వేయించుకోండి నైట్ అయ్యి అని చెప్పేసి ఆ ఒక లైట్ అయితే ఉండేది అది చాలా బాగుండేది అనమాట ఫైనల్గా ట్వంటీత్ కాన్ విషయానికి వస్తే స్విచెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు స్విచెస్ క్వాలిటీ అస్సలు బాగోదు అనమాట సో మీరు హెడ్ లైట్ ఆన్ చేశారనుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఆన్ అవ్వదు మీరు దాన్ని ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇవి నాకు కాన్స్ అయితే అనిపించినాయి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్స్ అనమాట నేను ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను పర్సనల్గా ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ బ్రో ఇప్పుడు దాకా కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కదా ఇప్పుడు ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అందులో ఫస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే బ్రేక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నేన
ఫిఫ్త్ ప్లస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే మెటల్ ప్యాసింజర్ ఫుడ్ టెస్ట్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ప్యాసింజర్ ఫుడ్ టెస్ట్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది మిగతా కంపెనీస్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇంత హై క్వాలిటీ అయితే ఎవరు అనమాట సో అదొకటి నాకు బాగా నచ్చింది సిక్స్త్ ప్లస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే బ్యాటరీ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది ఇప్పుడు దాకా నేను ఒక్క బ్యాటరీయే మార్పించాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే వచ్చింది కంపెనీతో పాటు వచ్చింది దాని తర్వాత పాడైపోయింది అనమాట తర్వాత మళ్ళీ నేను కొత్త బ్యాటరీ అయితే వేయించుకున్నాను అప్పటి నుంచి నాకు ఇప్పుడు దాకా ఒక్క ప్రాబ్లం అయితే రాలేదు చాలా పెద్ద బ్యాటరీ అయితే ఉండింది బ్యాటరీ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది అనమాట సెవెంత్ ప్లస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే కీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు కీ ఇందాక నేను కాన్ అని చెప్పాను కదా అదే ప్లస్ పాయింట్ కూడా ఒకవేళ మీరు కీ ఇట్లా ఆన్ చేశారు అనుకోండి ఇట్లా ఆఫ్ చేసి తీస్ తీస్తే రాదనమాట దాన్ని అప్పుడు కొద్దిగా రైట్ సైడ్కి తిప్పి తీయాలి సో లాక్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంది జనరల్గా ఎవరు పడితే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అయితే మాత్రం వెస్పాకి సంబంధించిన కీస్ అయితే వెంటనే బయటికి తీయలేరనమాట ఎయిత్ ప్లస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే బిల్ట్ క్వాలిటీ మొత్తం మనకి మెటల్ అయితే ఇస్తారనమాట ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ అంతా మెటల్ ఫ్రంట్ సైడ్ కొద్దిగా ఫైబర్ అయితే ఇస్తారు ఓవరాల్గా మెటల్ బిల్ట్ క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్ అనమాట బిల్ట్ క్వాలిటీ అయితే ఏది ఇది ఈ బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ అది బాగుండిద్ది మీకు నైన్త్ ప్లస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే ఇటాలియన్ బీస్ట్ బ్రో సో లుక్స్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుండిద్ది టెన్త్ ప్లస్ పాయింట్ విషయానికి వస్తే కలర్స్ కూడా మీకు చాలా కలర్స్ అయితే ఉంటాయి డిజైన్ కలర్స్ బాగా అట్రాక్ట్ చేసిద్ది సో ఇవి నాకు అనిపించిన కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ అనమాట టెన్ ప్లస్ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ టెన్ ప్లస్ పాయింట్స్ మీకు ఓకే అనుకుంటే మీరు వెహికల్ తీసుకోండి ట్వంటీ కాన్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను యూజ్ చేస్తా ఉన్నాను కాబట్టి ఈ ట్వంటీ కాన్స్ కూడా నాకైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్స్ అయితే అనిపించినాయి మీకు ఇంపార్టెంట్ కాన్స్ అనిపిస్తే మాత్రం మీరు వెస్పా వెహికల్ అయితే కొనుక్కోవద్దు లేదు నాకు ఈ టెన్ ప్లస్ పాయింట్స్ చాలు బ్రో అనుకుంటే మాత్రం మీరు వెస్పా కొనుక్కోండి కొనుక్కున్న తర్వాత మెయింటైన్ చేయాల్సిందే దానికి ఎంత ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మీరు చేయించుకోవాల్సిందే తప్పదనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా వీడియో అయితే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకోండి లైక్ చేయండి ఎవరైనా వెస్పా వెహికల్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అయింది ఈ వీడియో చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ అయితే క్లిక్ చేయండి నేను వీడియో పెట్